buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Conozcamos la historia antigua de Vietnam, con mayor precisión la historia del reino de Champa. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que puedas seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Champa fue un antiguo estado hinduista situado en el este de Indochina. Este conjunto de etnias independientes se extendió por la costa de lo que hoy es el centro y sur de Vietnam desde aproximadamente el siglo II d.C. hasta el 1832. Según las primeras referencias históricas encontradas en fuentes antiguas, los primeros reinos iniciales se establecieron alrededor del siglo II al siglo III de nuestra era a raíz de la rebelión de Kulien contra el dominio de la dinastía Han Oriental y duró hasta que el último principado restante, Panduranga de Champa, fue anexionado por el emperador Ming Man de la dinastía vietnamita en Guyen, como parte de la política expansionista Nam Tien. El reino era conocido diversamente como Nagara Kampa en las inscripciones en lengua Gemer, Chiem Tan en vietnamita, y San Chen en los registros chinos. Actualmente, los Cham constituyen una de las minorías importantes de Camboya y Vietnam. El Champa primitivo evolucionó a partir de las chámicas austronesias marineras. Por ejemplo, Sa Huin de la costa del actual Vietnam hizo su aparición a finales del siglo II después de Cristo y ejemplifica el arte de gobernar del sudeste asiático en una etapa crucial de la construcción del sudeste asiático. Los pueblos de Champa mantuvieron un sistema lucrativo de redes comerciales por toda la región, conectando el Océano Índico y Asia Oriental, hasta el siglo XVII. En Champa, los historiadores también atestiguan que la primera literatura nativa del sudeste asiático fue la inscripción Don Chen Chao, en lengua nativa hacia el 350 d.C., antecediendo en siglos a los primeros textos en Gemer, Mon y Malayo. Los Chams de los actuales Vietnam y Camboya son los principales vestigios de este antiguo reino. Hablan lenguas chámicas, una subfamilia de lenguas malayo-polinesias estrechamente relacionadas con las lenguas malayas y las lenguas balisasak, que se habla en todo el sudeste asiático marítimo. Aunque la cultura cham suele entrelazarse con la cultura más amplia de Champa, el reino tenía una población multietnica que consistía en su gran mayoría en pueblos que hablaban lenguas austronesias chámicas. Los pueblos que solían habitar la región son los actuales pueblos de habla chámica, Cham, Rade y Jaray del sur y centro de Vietnam y Camboya. El acenese del norte de Sumatra, Indonesia, junto con algunos elementos banáricos austroasiáticos y Katuik de Vietnam central. Champa fue precedido en la región por un reino llamado Lam Ap, que existía desde el 192 después de Cristo, aunque la relación histórica entre Lam Ap y Champa no está clara. Champa alcanzó su apogeo en los siglos 9 y 10 de nuestra era. A partir de entonces, inició un declive gradual bajo la presión de Dai Viet, el sistema político vietnamita centrado en la región del actual Hanoi. En 1832, el emperador vietnamita Ming Man anexionó los territorios cham restantes. El hinduismo, adoptado a través de los conflictos y la conquista del territorio de la vecina Funan en el siglo IV después de Cristo, configuró el arte y la cultura del reino cham durante siglos, como atestiguan las numerosas estatuas hinduistas cham y los templos de ladrillo rojo que salpicaban el paisaje de las tierras cham. Mi Son, un antiguo centro religioso, y Hoi An, una de las principales ciudades portuarias de Champa, son ahora patrimonios de la humanidad. En la actualidad, muchos Cham se adhieren al Islam, una conversión que comenzó en el siglo X y la dinastía gobernante adoptó plenamente la fe en el siglo XVII. Se los llama los Bani. Sin embargo, existen los Bakam, que aún conservan y preservan su fe, rituales y festivales hindú. 
Los Bakam son uno de los dos únicos pueblos indígenas hinduistas que sobreviven en el mundo con una cultura milenaria. El otro es el hinduismo balinés de Indonesia. El reino de Champa se ubicaba entre el delta del río Mekong, en el sur, y hasta aproximadamente las puertas de Hue, en el norte, de modo que su territorio correspondía en gran medida a la actual región vietnamita de Anam. A lo largo de los siglos, la cultura y la sociedad Cham se vieron influidas por fuerzas procedentes de Camboya, China, Java e India, entre otros países. Un oficial se rebeló con éxito contra el dominio chino en el moderno Vietnam Central y Lam Ap, un estado predecesor en la región, comenzó su existencia en el 192 d.C. En el siglo IV, las guerras con el vecino reino de Funan en Camboya y la adquisición de territorio funanés condujeron a la infusión de la cultura india en la sociedad Cham. Se adoptó el sánscrito como lengua académica y el hinduismo, especialmente el yaivismo, que se convirtió en la religión del Estado. A partir del siglo X, el comercio marítimo árabe introduce influencias culturales y religiosas islámicas en la región. Aunque el hinduismo fue la religión predominante entre el pueblo Cham hasta el siglo XVI, el Islam comenzó a atraer a un gran número de Chams cuando algunos miembros de la realeza Cham se convirtieron al Islam en el siglo XVII. Champa llegó a ser un eslabón importante en el comercio de especias que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el sur de China y más tarde en las rutas marítimas árabes del sudeste asiático continental como proveedor de aloe. A pesar de las frecuentes guerras entre los Cham y los Khmer, las dos naciones también comerciaban y sus influencias culturales se movían en las mismas direcciones. Las familias reales de ambos países se casaban con frecuencia. Champa también mantuvo estrechas relaciones comerciales y culturales con el poderoso imperio marítimo de Sri Vijaya y más tarde con el Mahapajit del archipiélago malayo, siendo sus relaciones comerciales más orientales con los reinos de Mai, Butuan y Zulu en Filipinas. Las pruebas obtenidas a partir de estudios lingüísticos en los alrededores de Ace confirman que en Indonesia existió una influencia cultural chámica muy fuerte. Así lo indica el uso de la lengua chámica acenés como lengua principal en las regiones costeras de Ace. Los lingüistas creen que la lengua acenesa, descendiente de la lengua protochámica, se separó de la lengua chámica en algún momento del primer milenio después de Cristo. Algunos sostienen que la cenés se originó a partir de la dispersión chámica tras una invasión vietnamita en el 982. Sin embargo, las opiniones de los expertos sobre la naturaleza exacta de las relaciones entre AC y los chamanes varían. La SAT, por ejemplo, una lengua chámica septentrional hablada por los Utsul en la isla de Hainan. Isla, que se especula, se separó del Cham en la época en que el contacto entre Champa y el Islam había crecido considerablemente, pero los detalles precisos siguen siendo inadecuados. Bajo la influencia de la lengua china en Hainan, el Sat se ha vuelto totalmente monosilábico, mientras que el Cham oriental, en contacto con el vietnamita, se observaron algunos cambios hacia la monosilabicidad. El Cham oriental ha desarrollado un sistema cuasi registral incipientemente tonal. Tras la caída de Vijaya Champa en el 471, otro grupo Cham y Chamik podría haberse desplazado hacia el oeste formando Haroi, que tiene influencias lingüísticas banarik inversas. El reino de Champa fue habitado por la etnia de los Cham, un pueblo de origen malayo-polinesio, aunque la aristocracia fundadora del estado habría provenido del este de la India. Una teoría considera que el nombre Champa proviene de un sector de la antigua Bengala en el actual Bihar, donde la principal ciudad se llama Champapuri. El surgimiento del estado de Champa obedece principalmente a los siguientes factores. La conversión al hinduismo de las poblaciones locales debido a la actividad de mercaderes indios que desde inicios de la era cristiana llegaron a ser una interesante corriente migratoria en territorios del actual Anam, migración que logró imponer su cultura en la región y el caos en el cual entró la dinastía china de los Han, 
lo que posibilitó que, en el año 192, el gobernador regional se declarara independiente y fundara las bases del estado Champa, tomando el nombre de los Cham. El reino de Champa nunca llegó a ser un estado centralizado, sino que fue una suerte de confederación de, según las épocas, tres o cuatro principados o circunscripciones con un monarca común. Los principados eran los siguientes. Amarabati, en el sector norte, cuya capital era Indrapura, una de las capitales de Champa. El territorio de Amarabati se corresponde aproximadamente con las actuales provincias vietnamitas de Quan Nam y Quan Ngai. Bihaya, en el centro del reino. Su capital era la ciudad homónima la cual devino en capital de Champa hacia el año 1000. Esta ciudad corresponde a la actual villa de Chabán a pocos kilómetros al norte de la actual Quinón, en la provincia vietnamita de Vinh Dinh. En ciertas épocas, el Principado de Vijaya controló gran parte del territorio de las actuales provincias vietnamitas de Quan Nam, Quang Gai, Binh Dinh y Plai Shei. Luego tenemos Cautara. Este Principado tenía por capital la ciudad epónima, actual Natrán, en la provincia de Canjoa. Y por último, Panduranga, cuya capital era Virapura, ciudad que también recibió el nombre de Rajapura, ciudad del rey, Virapura se encontraba en las proximidades de Panran. El principado de Parduranga fue el más extenso de Champa y el último en ser anexado al Vietnam. Tales principados o circunscripciones se encontraban a su vez subdivididos en municipios, ciudades y aldeas. Existían algo más de 100 de estas subdivisiones menores cada una con una población que variaba entre las 300 y 700 familias. La capital Vijaya llegó a contar con más de 2.500 familias en 1069. La población de este reino nunca fue numerosa. Se estiman 200.000 personas a inicios del siglo XII. En esa época se dividía en shams, propiamente dichos, y la población a la cual llamaban kiratas, siendo estos la población importante en los territorios correspondientes a las actuales Baná, Yarray, Ede, Raglay y Churru. El signo del poder real era un parasol, emblema de la absoluta autoridad del raya o el rey, quien tenía poder de vida o muerte, administraba todo el país y efectuaba los nombramientos en cargos y empleos. Tal monarca era llamado en sánscrita Raja Diraja, el rey de reyes, o en idioma cham, Potana Raja, el señor de todo el país. En el siglo V, una nueva dinastía tomó el poder de este reino. Se libró del yugo chino y se inició un periodo de prosperidad. Sin embargo, Champa estaría en guerra casi continua con sus vecinos, por ejemplo, el reino de Java, el emergente imperio Gemer y las provincias meridionales de China. La capital se encontraba entonces en Indrapura. En el 875, Indrabarman II estableció la dinastía llamada de Indrapura, transfiriendo la capital a la provincia de Amaravati y exornándola con numerosos palacios y templos. Hacia el siglo X, liberado del yugo chino, el rey vietnamita del Dai Viet, en el área del río Song Hong, es decir, el Tonkin o actual norte de Vietnam, ante el incremento de la población vietnamita debido a las mejoras en las cosechas de arroz, buscó extender sus dominios y emprendió la expansión hacia el sur, entrando de este modo en conflicto con el reino de Champa, que cedió el territorio de Amaravati en el 1000 y Vijaya en el 1069. En 1145, los gemeres, conducidos por Sur Shabarman II, ocuparon casi la totalidad de Champa. Sin embargo, hacia el 1148, el nuevo rey Cham, Haya Haribarman I, liberó a su país del imperio gemer. Incluso en el 1171, los Chams llegaron a ocupar la capital gemer de entonces, Angkor. Sin embargo, Champa recayó bajo la ocupación camboyana entre el 1190 y el 1220. A esto se sumaron los ataques de los reyes del Vietnam y de los mongoles en 1284. Los conflictos incesantes redujeron aún más el territorio Cham. 
Tan es así que a fines del siglo XV el reino de Champa ya se encontraba prácticamente desquiciado. En 1471 Champa sufrió una grave derrota ante los vietnamitas y el reino quedó reducido al pequeño enclave de Natrang. Champa y su población quedaban entonces absorbidos en Vietnam. En 1720, el rey del enclave de Na Trang huyó a Camboya con su corte. Los principales Cham mantuvieron algún poder hasta 1822, año en que Champa quedó totalmente absorbido por los vietnamitas. En cuanto al arte de Champa, esta fue una civilización indianizada dentro de la Gran India que floreció a lo largo de las costas de lo que ahora es el centro y sur de Vietnam durante aproximadamente un milenio, entre el 500 y el 1500. Los champs originales probablemente fueran colonos llegados de las islas indonesias que adoptaron como principales vocaciones las del comercio, el transporte marítimo y la piratería. Sus ciudades eran puertos de escala en importantes rutas comerciales que unían la India, China y las islas de Indonesia. La historia de Champa fue una historia de conflictos intermitentes y de cooperación con el pueblo de Java, los gemeres de Angkor en Camboya y el Dai Viet de lo que ahora es el norte de Vietnam. El reino de Champa finalmente perdió su independencia a manos de Dai Viet. La arquitectura tallada en la roca en India, en particular las esculturas, fue ampliamente adoptada en la arquitectura dravídica, en la India meridional y la arquitectura indianizada de los templos camboyanos, anamitas y javaneses. El legado artístico de Champa consiste principalmente en esculturas de piedra arenisca, tanto de bulto redondo como en relieve, y en edificios de ladrillo. También han sobrevivido algunas estatuas de metal y artículos decorativos. Gran parte del arte que se conserva expresa temas religiosos y aunque algunas de estas piezas habrían sido puramente decorativas, otras habrían cumplido funciones importantes en la vida religiosa de los Cham, que sintetizaron elementos del hinduismo, especialmente del saivismo, así como del budismo y de los cultos indígenas. Este legado artístico ha sido diezmado por el abandono, la guerra y el vandalismo. Gran parte del daño se produjo en el siglo XX. Algunos eruditos franceses como Henry Parmentier y Jean Boiselier pudieron tomar fotografías, hacer dibujos y descripciones a lápiz de obras que han sido destruidas mientras tanto. El descuido continúa poniendo en peligro el legado de Champa hasta el día de hoy, especialmente el descuido de las estelas de piedra inscritas, fuentes de mucha información valiosa sobre la historia de este reino. Los participantes en la guerra de Vietnam provocaron su parte de devastación borrando, por ejemplo, los vestigios del monasterio budista de Don Duong, en Quan Nam. El vandalismo y el robo, intencionados, son una preocupación constante. La mayor colección de arte Cham se expone en el Museo de Escultura Cham en Da Nang, el Museo Guimet de París, el Museo de Historia Vietnamita de Saigón y el Museo de Historia de Hanoi. Se pueden encontrar colecciones más pequeñas en el Museo de Bellas Artes de Saigón y el Museo de Bellas Artes de Hanoi. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca del reino de Champa. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.